എല്ലാവർക്കും ഗ്രേസി കെ സി എന്ന നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് കാസ്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ട എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെപ്പ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് സോ പെയിൻഫുൾ അറ്റ് ദി ബൈറ്റ് ഓഫ് സച്ച് എ സ്മോൾ ഇൻസെക്റ്റ് ആ പെൺകുട്ടീനെ ഏതോ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് കടിച്ചു ചെറിയൊരു പ്രാണിയാണ് കടിച്ചത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം വേദന എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നു വാസ് വാക്കിംഗ് എലോങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹെർ ഹൗസ് ഹമ്മിങ് എ ട്യൂൺ അറ്റ് വൺസ് സംതിങ് പ്രിക്ഡ് ഹെയർ ഇറ്റ്സ് സോ പെയിൻഫുൾ ഷി വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ ഷി സോ എ ലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ഓൺ ഹെർ ഹാൻഡ് ഹൗ ടൈനി ദ ക്രിയേച്ചറീസ് അപ്പോൾ മിന്നു ഗാർഡനിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവളെന്നെ ഏതോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസെക്റ്റ് കടിച്ചു ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടി അവൾക്ക് വളരെയധികം വേദന എടുത്തു അപ്പോൾ അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എത്രയോ ചെറിയൊരു ജീവിയാണിത് എന്നിട്ട് അത് കടിച്ചിട്ട് പോലും അവൾക്ക് എത്രയധികം വേദന എടുത്തു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ സ്മോളർ ദാൻ എൻ ആൻഡ് റൂമിനേക്കാൾ ചെറുത് എന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദർ ആർ സോ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അറൗണ്ട് അസ് ബിഗ് സ്മോൾ of different colors shapes and so on try to write down the organisms given below in the order of their size let the biggest be the first namukku ariyavana pole nammude ee bhoomile oru paadu jeevigal undu alle chaladu cherudana chaladu veludana valare adhigam veludana chaladine namukku kannugal kondu kaanan pole sadikkilla appo ivide thaadu oru five animals inde oru list koduthittundu അതിനൊന്ന് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പിരമിഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് അടിയിൽ അങ്ങനെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോട്ട് എലഫൻറ്റ് ക്യാമൽ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ച് എഴുതാൻ അറിയാം അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാം ആൻഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോഴ്സ് വരും ക്യാമൽ വരാം ഏറ്റവും വലുത് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എലഫൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈസ് ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേച്ചർ ഓൺ ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേച്ചർ യു ഹാവ് സീൻ ആർ ദർ ഓർഗാനിസംസ് സ്മോളർ ദാൻ ദിസ് ഓൺ ദർ ബി ഇവൻ സ്മോളർ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ടു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉറുമ്പാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്രിയേച്ചർ അല്ല ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ക്രിയേച്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേച്ചർ യു ഹാവ് സീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ക്രിയേച്ചർ ഏതാണെന്ന് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ പാൻ എടുക്കാം ലൈസ് ലൈസ് ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലേ പാനിൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് പാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആർ ദർ ഓർഗാനിസം സ്മോളർ ദാൻ ദിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി സീ മൈന്യൂട്ട് ഓർഗാനിസം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മൈന്യൂട്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സീൻ ബൈ നേക്കഡ് ആയി ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്ലൈഡ് കവർ ഗ്ലാസ് ഹേ സോക്ക്ഡ് വാട്ടർ ടേക്ക് എ
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കണേക്കാൾ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വസ്തു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കാൻ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കാണണമെങ്കിലും ആ വസ്തുവിനെ നേരിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് വെക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ആ സ്ലൈഡിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളമാണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഹേ സോക്ക് ചെയ്ത വാട്ടർ ആ വാട്ടർ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പറിലെടുത്ത് ഒരു തുള്ളി ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒഴുകും എന്നിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് കവർ അതിന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ച് സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല മടങ്ങ് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഹേ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഹേ സോക്ക്ഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമീബ പാരമേസിയം യുഗ്ലീന ഇതുപോലുള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജീവികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവൻ യു ലേൺ അബൌട്ട് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എക്സെട്ര ഏർലിയർ ദീസ് ആർ ഓൾസോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ദ നേക്കഡ് ഐ ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ദ നേക്കഡ് ഐ ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹേസോക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുകയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റർ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ സൂം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് സൂം ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ അഡ്ജസ്റ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അമീബ പാരമേസിയം യുഗ്ലീന പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തലക്കെട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ബേസിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു വാട്ട് ആർ ദയർ ബോഡീസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യൂസിങ് ദ ഗിവൺ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇനി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഈവൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ടൈനി ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ദീസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് ദേർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ദേ ആർ യൂണി സെല്ലുലാൽ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പം എന്താണ് ഏത് ശരീരവും ജീവികളുടെ ശരീരവും സെല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എത്ര ചെറിയൊരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ പോലും സെല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക സെൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ജീവികളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താണവ ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ദർ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അമീബ പാരമേസിയം യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എക്സിട്ര ആർ യൂണി സെല്ലുലാൽ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ യൂണി സെല്ലുലാൽ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇതൊക്കെ അമീബ പാരമേസിയം യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദയർ ബോഡി ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരമുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളാണ് മൾട്
ഈ രണ്ട് പേരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഒരേ സൈസായിരിക്കും ഒരേ വലിപ്പമായിരിക്കും സെല്ലുകൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകളും വലിയൊരാളുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകളും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ആവുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം അല്ല ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ചെറിയ സെല്ലും വലിയ ആളുടെ വലിയ സെല്ലുമാണെന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ വലിപ്പം ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ചെറിയ കുട്ടിയാവും ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബ്രിക്കുകളുടെ ഒക്കെ സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ അവയെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വലിയ വീടുകളുണ്ടാക്കാം ചെറിയ വീടുകളുണ്ടാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണത്തിലാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സൈസിലല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒബ്സർവ് ദ ചീക്ക് സെൽസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ ദി സെൽ ദ സെയിം ആസ് ദ ഫിഗർ ഷോൺ ബിലോ നമ്മളോട് അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചീക്ക് സെൽസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ എന്താണ് ചീക്ക് സെൽസ് നമ്മുടെ കവിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ചീക്ക് സെൽസ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചീക്ക് സെല്ല് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് കവിളെടുത്തിട്ട് വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം വായൊന്ന് കഴിക്കുന്ന ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ചീക്ക് സെൽസ് വാഷ് ദ മൗത്ത് തറൗലി വിത്ത് ക്ലീൻ വാട്ടർ സ്ക്രേപ്പ് ദ ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ചീക്ക് യൂസിങ് എ ന്യൂ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഒരു പുതിയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടോ നമ്മൾ കവിളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഉരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സെല്ലുകൾ ആ സ്റ്റിക്കും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ആ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് എ സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ലിക്വിഡ് ആണ് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ പോലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് ആ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീക്ക് സെല്ലുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചീക്ക് സെല്ല് നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചീക്ക് സെല്ലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ചീക്ക് സെല്ലും ഒരു മുതിർന്ന ഒരാളുടെ ചീക്ക് സെല്ലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മളുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഡു യു നോട്ടീസ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ചീക്ക് സെൽസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ അഡൾട്ട് കമ്പയർ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് വിത്ത് ദ ഗസ് യു മെയ്ഡ് ഹൗ ഡസ് ദ ബോഡി ഗ്രോ വിത്തൗട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തത് പോലെ ഒരേ സൈസുള്ള സെല്ലുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ചെറിയ കുട്ടി ഒരാൾ വലിയ ആളാവുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം വർധന അതുകൊണ്ടാണ് വലുതാവുന്നതും ചെറുതാവുന്നതും കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഡ്രോ യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ വീടുകൾ ചെറുതാണ് ചില ആളുകളുടെ വീട് വലുതാണ് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസസ് ഓഫ് ഹൗസ് ചെറിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറിയ ഇഷ്ടിക കട്ടകളാണോ ചെറിയ ബ്രിക്കാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ ബ്രിക്കിൻ്റെയും സൈസ് സെയിം ആണ് ചെറിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബ്രിക്ക് മതി വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബ്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ആളുകളുടെയും വലിയ ആളുകളുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വലിപ്പത്തിലല്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പാളത്തിൽ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ്
അല്ല അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരാം നമുക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് വരാം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരുപോലെയല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെല്ലുകളുണ്ട് മസിൽ സെൽ നമ്മുടെ മസിലൊക്കെയുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് അതാണ് മസിൽ സെല്ല് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിലേക്ക് സിഗ്നലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന തലച്ചോറിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളാണ് ന്യൂറോൺ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസമല്ലേ ഒന്നൊരു സീരീസ് പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേതെന്താണ് മറ്റേതൊരു ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മസിൽ സെല്ലുകൾ സെല്ലുകളുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ലൈക്ക് ദീസ് ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് സെല്ലുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം അതാണ് ഇനി പറയുന്നത് നൗ വി ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ കോമൺ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഓൾ സെൽസ് എക്സാമിൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് ദ അനിമൽ സെൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെല്ലെടുത്തു ആ സെല്ലിൽ എന്തുണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ദ കവറിങ് ഓഫ് ദ സെൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡറായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും സെൻട്രലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാവും ദ മാട്രിക്സ് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ദി സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റുമുള്ള മാട്രിക്സിനെയാണ് ആ ഘടകത്തിനെയാണ് നമ്മളിതെന്ന് പറയുക സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുക ഇനി താഴെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലും ചീക്ക് സെല്ലും ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആനിമൽസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് അമീബ പാരമീസിയം യൂബ്ലീന ഇതൊക്കെ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹേ സോക്ക്ഡ് വാട്ടർ എങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ണ് കാണുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ചീക്ക് സെല്ലുകൾ എങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് വിണ്ടു ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കണം മെയിനായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത 